Los gobernadores versus Milay. El rosqueo del conflicto. El martes 6 de febrero ocurría un hecho determinante para el gobierno de Javier Milay. Se caía el tratamiento en particular de la famosa ley Omnibus y sus 383 artículos volvían a comisión. Mientras la oposición buscaba encuadrar este hecho como una rotunda derrota del gobierno nacional, Milay actuaba rápido y apuntaba a responsables. Los diputados que no acompañaron los primeros artículos de la ley. Y en un giro también inesperado, le puso nombre y apellido a sus adversarios, los gobernadores. Más específicamente, comenzó a atacar en sus redes sociales a dos, Martín Yarlora y Maximiliano Cuyaro. ¿Por qué específicamente a ellos dos? ¿Cuál es el trasfondo de la disputa? ¿Por qué importa tanto este conflicto? Todas preguntas que vamos a entender acá. Milei declara la guerra. Tras la caída de la ley y un martes derrotista para los libertarios, la ofensiva llegó en menos de 24 horas. El mismo miércoles a la madrugada, la oficina del presidente publicaba la lista de los leales y los traidores, un hilo de todos los diputados dividiendo a quienes habían acompañado toda la ley y quienes la habían discutido en las dos instancias de votaciones. Sorprendía a todos la presencia de diputados que habían acompañado la ley en la votación general, pero ahora estaban dentro del bando de traidores. Todos los diputados del bloque de innovación federal que habían votado a favor de la ley en general, radicales como Martín de Taz y hasta su ex candidata a gobernadora Carolina Píparo, aparecían como traidores. El presidente hace uso de la máxima, la mejor defensa es un buen ataque. Y no busca excusas ni su gobierno se detiene a analizar la situación. Encuadra culpables y busca motorizar repudio hacia ellos. Pero su ataque tiene dos favoritos el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y el de Radicales Santafesinos. Responsabiliza a sus gobernadores por trabar la ley y dice que no respetaron sus acuerdos. Da like a tweets atacando a Yarlora, acusándolo de no respetar la voluntad de los cordobeses y a Puyaro vinculándolo con el narcotráfico. Los encuadra dentro de la casta y comienza el conflicto. Milei le declara la guerra a los gobernadores. Ambos se defienden en Twitter, Yarlora diciendo que la ley es necesaria de todas maneras y Puyaro llamando a defender los intereses de Santa Fe y la necesidad de bajar retenciones. De nuevo, ambos gobernadores y sus diputados acompañaron la ley en general, pero Milei los responsabiliza por la caída de la ley y redobla la apuesta. Los descalifica, amenaza con mayores recortes presupuestarios en Córdoba, retiro de gendarmes en Santa Fe y sus seguidores los atacan vía redes sociales. La guerra continúa. La respuesta de los gobernadores Aquí es donde la estrategia de ambos mandatarios provinciales cambia según sus contextos. Puyaro da marcha atrás, porque sabe que el 58% de los electores que lo eligió es prácticamente el mismo que votó a Milei, y provincializa su agenda tratando de salir del foco. Sabe que el radicalismo aún está buscando su espacio en la nueva realidad política nacional y que la estrategia es la de agazaparse y esperar. No vuelve a atacar a Milei y declara seguir abierto al diálogo. Puede hacer esto con relativa calma por dos cosas. Primero, el apoyo de su electorado sigue fresco. Su campaña ya anunciaba recortes fiscales importantes. La baja de subsidios y transferencias le afectan, pero en menor medida. Segundo, su principal preocupación es la seguridad. El mantenimiento de las unidades federales que apoyan las fuerzas de seguridad santafesinas es suficiente para no preocuparse. Mientras eso no se toque, puede sostenerse relativamente solo. En términos políticos, Puyaro tiene más razones para dialogar que para confrontar, pero la situación de Yarlora es diametralmente diferente. El gobernador cordobés protagonizó el primer intercambio duro y hostil entre el presidente y un mandatario provincial. Defendiéndose de los ataques, reiteró su compromiso con los cordobeses y esperó que, al igual que con el papa, en algún momento Milei le pida perdón. El presidente, picante, lo mandó al psicólogo. Yarlora, atento, lo manda a dejar de gobernar por Twitter. Esta serie de intercambios públicos tiene un trasfondo clave. Ambos mandatarios se tienen en la mira. Córdoba, en un año en el que debe pagar 1.052 millones de dólares en vencimientos de deuda provincial, sabe que debe ser austera. El problema aparece cuando el gobierno nacional corta todas las transferencias discrecionales que llegan a un 5% del presupuesto provincial, mientras también saca subsidios de transporte de forma arbitraria. O sea, digamos, Córdoba está en números rojos, muy rojos. Y en una provincia donde Milei consiguió el 75% de los votos, el único camino del gobernador es dejar en claro que el brutal ajuste que debe realizar y su impacto sobre los cordobeses tienen razón en el presidente. Pero en un contexto complejo, la efectividad de sus declaraciones sobre la situación cordobesa aún están por verse. La rosca de la guerra. La guerra que declaró Milei tiene un fundamento sólido. Él tiene mucho más tiempo. Dejando en claro que tiene herramientas para sostener su plan de gobierno, su estrategia es la de esperar. Sabe, de base, que son ellos los que tendrán mucho más apuro por acomodar sus finanzas. Y seguro del apoyo de su electorado, confía en que el tiempo será suficiente como para llevarlos a negociar en los términos del gobierno nacional. Esa es su estrategia. Y hasta ahora, pese a la hostilidad, parece funcionar. 
en Córdoba, la provincia donde cerró su campaña presidencial, Milei cree poder presionar a Yarchora a bajar la apuesta y volver a negociar leyes en el futuro. Ambos se necesitan, pero solo Yarchora está contra las cuerdas. Un caso que se repite en Santa Fe y en virtualmente todas las provincias. Pero la estrategia del presidente tiene un gran punto débil. Las retenciones. En un contexto donde Nación deja de aportar a las provincias y se niega a coparticipar tanto el impuesto país como las retenciones, existen argumentos fuertes para discutir estos gravámenes que pesan sobre las economías locales en beneficio de Nación. Es muy probable que en los próximos meses veamos cómo se comienza a discutir de nuevo este tema. Muchas cosas están preparando en la arena política y los gobernadores versus Milay es la punta del iceberg.